ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്രിസിയേഷൻ സ്പീച്ച് റൈറ്റപ്പ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എന്നൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പലർക്കും പല സമയത്തും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് എ എഴുതുക ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പലരും പല സമയത്തായി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലേ ആക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരിക അതായത് ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടും എസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഏത് രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതേപോലെ സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് ഡിറ്റേമിനേഷൻ ഡിറ്റേമൈൻസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് The story of the young seagull is an example. Write an essay on the need for these qualities to overcome the challenges of a life. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മനസ്സിലായത് ഒരു എസ് തയ്യാറാക്കാനാണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പല പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിച്ചു പോരും കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തായിരിക്കും പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ കണ്ടു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ നിങ്ങളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എസ് എ എഴുതേണ്ടത് need for this qualities to overcome the challenges of life adi question onnu mulu vaaikya adayathu self confidence self reliance determination determine the success of a person adayathu oru person success labikkanam engil ee parayna karyangal ellam venam self confidence confidence vanam self reliance vanam determination vanam enna the story of the young seagull is an example adinulla oru pradhana petta udaharanam aanu nammude first chapter ay his first flight le young seagull appo nammal endiya adine petti adayathu സക്സസ്സിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു എസ് എഴുതുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ ഓരോ ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടു ഫ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഷെഡ് കോസ് ബൈ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻ കേരള അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്ത് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഈ ഫ്ലഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഒക്കേഷണലി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി പല സമയത്ത് ഫ്ലഡുകളും അതുപോലെ എന്ത് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു നോ ഡേ പാസസ് വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഒരു എന്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇല്ലാതെ പോലെ ഒരു ദിവസങ്ങളും പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് കേരള വിറ്റ്നസ്ഡ് എ ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ 
what are your attributes of an ideal person prepare an article on the qualities of the ideal person appo nammal article topic endanu adayade oru ideal person de qualities endake endokeyana adine petti endu just oru article thayaraka ini idile just kore questions undu njan just oru 4 5 questions mathram choose cheyunnullu to idile last and final question endanu you are living in the world that has faced a number of adversities such as the floods cyclones and covid 19 pandemic അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പല പല അഡ് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പല പ്രോബ്ലംസും ഫേസ് ചെയ്തു സൈക്ലോൺ കോവിഡ് അതുപോലെ ഫ്ലഡ് ഓക്കെ ഏസ് ദി ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബിക്കം എ കോമൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയ ഒരു കോമൺ ആയ ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോ ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് സെക്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സ്കോപ്പ് അതിൻ്റെയും ഒരു ഇതെന്താണ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എസ് എൻ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ യു ആർ അസൈൻ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ സജസ്റ്റിംഗ് വേസ് to reduce the impact of disaster appo nammal endiyan or article thayaraka engeyana disaster jenga namaku kurakkan pattuga endine patti write the article around 1 ട്വൻറ്റി വേൾഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലും വരും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിലും പ്ലസ് വണ്ണിലും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരും ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിനാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നും അതേപോലെ എസ് എന്ന് പറയാം അതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഉണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളും എസ്സും എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രൻസസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ആണ് വി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദർ ആർ മെനി ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലോകത്ത് പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഇതെന്താണ് ഒരു സോഷ്യലായ പ്രശ്നമാണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് വി ഷുഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എന്താ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളും എസ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേഖനം ഓക്കെ അതിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ടൈറ്റിൽ വേണം ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടൈറ്റിൽ വേണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു ബൈലൈൻ ആണ് ബൈലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പേരെന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ബൈലൈൻ വേണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് അതായത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം പാരഗ്രാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സമ്മപ്പ് അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിളും എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് എ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിലെന്ത്